So hello students, this is for class 12, active voice, passive voice, last class no day continuation pathina. Inge idu variki nama patho. Ipa vande active voice le. Are you doing this work? Are you doing this work? Apling rapa idu vande continuous le varakuri. Present continuous, past continuous. Apling soli continuous le kete ke. Uh, is uh, continuous happening here we are using is or am was and where is or am was and where ipo idu vende nama step step edalam idu na just ipdi edikiren you are doing this work romba fast ah la edukka mudiyala enak slow ah da eduk varudhu are you doing this work active voice இப்போ இந்த கொஸ்டின் ஃபார்மை நான் ஜஸ்ட் யூ ஆர் டூயிங் திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டேன் இப்போ நான் இதை பேசிவ் வாய்ஸாக மாற்றலாம் அப்போ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட்டு இது சப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ இது வந்து திருப்பி கிந்து பக்க ஸோ திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த ச இதை பற்றி நமக்கு தெரியாது அப்போ தென் இந்த இடத்துல என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக போடுவோம் பைன்னு போட்டுக்குவோம் யூங்கிறது யூவே தான் இப்போ முன்னாண்ட பார்த்தோம் இல்லையா யூ அப்படிங்கிறது யூவே தான் இப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆர் டூயிங்னு இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன சொன்னால் ரெண்டு வேப் எத்தனை வேப்பாக மாறும் மூணு வேப்பாக மாறும் இதில் வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் டூ வேப் இருந்தால் பேசிவ் வாய்ஸில் த்ரீ வேப்பாக வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே வந்து ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வந்ததுன்னா வி ஆர் யூஸிங் பீயிங் பீயிங் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பீயிங் போட்டாச்சு தென் இதனுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்மில் எழுதணும் இல்லையா ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற டூ டிட் டன் இப்போ இந்த இடத்துல டன் அதுவும் எழுதியாச்சு இங்கே மட்டும்தான் நமக்கு சிக்கல் இப்போ இந்த இடத்துல திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு இருக்குது இது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆருங்கிறது என்னது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் திஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஈஸோ ஆரோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சொல்லிட்டோம் அப்போ ஒன்றா ஈஸோ அல்லது ஆரோ நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம இது சிங்குலராக ப்ளூரலாக அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ரூல் படி இது வந்து சிங்குலர் சிங்குலராக இருக்கிறப்ப எதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஈஸ்ன்னு சொல்லி எழுதியாச்சு அப்போ இது வந்து இப்போ கரெக்டு இதுவே நம்ம என்னவாக மாற்றினா கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டில் எழுதணும் ஏன்னா நமக்கு கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறப்ப ஆன்சரும் அதே ஃபார்மேட்டில் தான் எழுதணும் அப்போ இந்த ஈஸுங்கிறது எந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடணும் அப்படியே இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ இப்போ எழுது ஈஸ் திஸ் ஒர்க் டன் பை யூ ஈஸ் திஸ் ஒர்க் டன் பை யூ இதுதான் வந்து இது கரெக்டான ஆன்சர் சாரி நான் இந்த இடத்துல பீயிங் எழுதாமல் விட்டுட்டேன் ஸோ இஸ் திஸ் ஒர்க் பீயிங் டன் பை யூ நவ் சி த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாஸ் இ ரீடிங் ஏ நாவல் ஏர் யூ ஆர் கிவன் வாஸ் இ ரீடிங் ஏ நாவல் இங்கே நான் எழுதிட்டேன் வாஸ் இ ரீடிங் ஏ நாவல் இப்போ நான் வந்து சாதாரணமாக ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் சி வாஸ் ரீடிங் ஏ நாவல் இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இப்போ இதை பேசிவ் வாய்ஸ் பேசிவாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ வாஸ் ரீடிங் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வருது ஸோ ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வந்தால் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பீயிங் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் எழுதிக்கோ முன்னாண்ட வந்து ஈஸ் வாஸ் ஈஸ் வாஸ் ஆர் வேர் இந்த நாளில் ஏதோ ஒன்று தகுந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் திஸ் இஸ் த ரூல் ஃபார் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஓகே இப்போ இது வந்து ஆப்ஜெக்டு இது சப்ஜெக்டு இப்போ நம்ம திருப்புகிறோம் ஸோ என் நாவல் இந்த கேப் விட்டுக்க ப்ரிப்போசிஷன் பை சில சமயம் பை இல்லாமையும் வரும் ஆ ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த இது இங்கே ஐஎன்ஜி ஃபார்ம்னால் என்ன சொன்னால் பீயிங் வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் ரீட் ரெட் ரெட் இல்லையா ஸோ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதிட்டு அடுத்தது இங்கே இந்த நாளில் ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணணும் இந்த வாஸுங்கிறது பாஸ்டன்ஸு பாஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப டபிள்யூ டபிள்யூ ஃபார்ம் ஸோ டபிள்யூ டபிள்யூ ஃபார்மில் இதுவா அல்லது இதுவா நாவல் சிங்குலர் ஆர் ப்ளூரல் ஸோ வென்னவர் யூ சூஸ் திஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ ஃபார்ம் யூ ஆர் யூ சீங் சிங்குலர் ஆர் ப்ளூரல்னு பார்க்கணும் சிங்குலராக இருந்தால் வாசு ப்ளூரலாக இருந்தால் வேர் ஸோ சிங்குலர் அப்படிங்கிறப்ப யூ ஆர் யூ திங் வாஸ்னு எழுதிட்டேன் அப்போ இது வந்து கரெக்டு பட் இதே நம்ம கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வரணும் ஏன்னா கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம கொஸ்டின் இப்போ ஆன்சரும் அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் கொண்டு வரணும் அப்போ இந்த வாஸ் எங்கே கொண்டு வந்துடலாம் அப்படியே இந்த இடத்துல எட் வந்துடும் ஸோ வாஸ் எ நாவல் பீயிங் ரெட் பை யூ ரெட் பை சி 
அவ்வளோதான் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இது மாதிரி கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் பாரு வாஸ் ஏ நாவல் பீயிங் ரெட் பை ஹர் சார் நான் வந்து தப்பாக எழுதிட்டேன் இந்த ஷீங்கிறது என்னவா மாறும்னு சொன்னேன் ஹேர் அப்படின்னு சொல்லி மாறும் யூ தான் யூனே இருக்கும் ஹீனா ஹிம்மு ஷீனா ஹர் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹேஸ் ஹீ ஹெல்ப்டு யூ இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அல்லது பாஸ்ட் டென்ஸ் அடுத்த டைப் வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்தது வந்து பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் தோ ஹேஸ் ஹி ஹெல்ப்டு யூ ஓகே இப்போ இதில் இந்த ஹேஸும் ஹாவும் வருது அப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹேஸ் ஹாவ் ஹேடு இதெல்லாம் வந்தால் வி ஆர் யூஸிங் பீன் பீன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் படி பேசி வாய்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இது ஃபஸ்ட்டு இதை சாதாரணமாக எழுதிக்கலாம் ஷீ ஹேஸ் ஹெல்ப் டியூ பட் இப்படியெல்லாம் எழுதணுன்ட்டு இல்லை ஜஸ்ட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதி காமிக்கிறேன் If you are fluent in writing this passive voice means you can write it directly. So she has helped you. Now this is the subject and the object. Now this is the object. So you, she and 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 she தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து எழுதிடும் ஸோ தேர்ட் ஃபார்ம் எழுதுகிறப்ப இந்த இடத்துல ஹாவ் வருமா ஹேஸ் வருமா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல வந்து ஹாவ் தான் வரும் ஹேஸ் வராது ஏன்னா யூங்கிற ஒரு ப்ரொனோன் வர்றப்போ கண்டிப்பாக திஸ் இஸ் எடர்னல் டூத் வி ஆர் யூஸிங் ஒன்லி ஹாவ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போது இந்த இதை வந்து கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ இது அப்படியே ஹாவை முன்னாட்ட கொஞ்சம் வந்துடு ஸோ ஹாவ் யூ பீன் ஹெல்ப்டு நான் ஸ்ட்ரக்சர் இது மறந்துட்டேன் பை ஸோ ஹாவ் யூ பீன் ஹெல்ப்டு பை ஹர் இதுதான் வந்து பேசி ஃபார்ம் இதுவும் பேசி ஃபார்ம் இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இதுவும் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் நான் வி செக் த ஆன்சர் ஸோ ஹாவ் யூ பீன் ஹெல்ப்டு பை ஹிம் இந்த இங்கே வந்து யூங்கிறது ஆணாகவும் இருக்கலாம் அல்லது பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் நான் பெண்ணுங்கிறதுனால ஹர் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே வந்து ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு ஸோ லெட் இட் பி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் ஹி ஃபினிஷ் த ஒர்க் ஸோ இது டைரெக்டாக எழுதிச்சிருந்த டைரெக்டாக எழுது இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதிப்பார் த ஒர்க் ஹேட் சரி பரவாயில்ல த ஒர்க் ஹேட் பீன் நான் டைரெக்டாக வந்துட்டதில் த ஒர்க் ஹேட் பீன் finish by he enava maru him appdin solla or step jump panita him nu solli maru so ipo dhan paatham idunoda structure vande been appdin sollu idu vande passive form so ipo idha question form ah maathrapo inda had enga vandrum idu appdiye front ku kondu vandu so had the work so had the work been finished by him போட்டு கண்டிப்பாக கொஸ்டின் மார்க் போடணும் கொஸ்டின் மார்க் போடலன்னா உனக்கு மார்க் குறைஞ்சிடும் ஸோ கொடுத்தா கொஸ்டின் மார்க் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார் ஷால் வில் கேன் ஷுட் மே மைட் இந்த மாதிரி வரக்கூடியது இந்தக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் படி நம்ம பி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கேன் ஹி டூ திஸ் ஒர்க் இதுதான் கொஸ்டின் ஸோ கேன் குட் மே மைட் ஷால் should will would etc indha mari varappa you are using be appdinu solli eppadi have has had ku been then ing form vanda being andha mari irukku so indha mari can could may might shall should will would indha mari varappa you are using be appdingiradha solli use pannanum first idha sadharanam edikalam so he can do this work கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டாக இருக்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இதை பேசிவ் வாய்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இது சப்ஜெக்ட் சாரி அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் திஸ் ஒர்க் 
இது இங்கே ப்ரிப்போசிஷன் பை ஹீ என்னவாக மாறும் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ வேர்பு வந்து கேன் டூ அப்படிங்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே பாஸ்ட் இந்த தேர்ட் ஃபார்மே எழுதிக்க தேர்ட் ஃபார்ம் டூனுடைய தேர்ட் ஃபார்ம் டூ டிட் டன் இது வந்து தேர்ட் ஃபார்ம் இது எழுதிட்டோம் அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் படி என்ன வரணும் பி அப்படின்னு சொல்லி வரணும் இந்த லாஸ்ட்லேருந்து இப்படி வா இப்படி வந்தீங்கன்னா தப்பே வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் ஃபார்ம் எழுதிக்கிறோம் அப்புறம் பி இடையில் அது ஸ்ட்ரக்சர் படி பின்னு வரும் அடுத்தது இந்த இடத்துல கேன் ஸோ திஸ் ஒர்க் கேன் பி டன் பை ஹிம் கொஸ்டின் மார்க் போடக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் இதை கொஸ்டினாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேன் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துக்கு வந்துடும் இந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ கேன் ஸோ இந்த கேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்து மீதியில் ஆஸ்யூஸில் அப்படி எடுத்து மறக்காமல் இந்த கொஸ்டின் மார்க் போடணும் இதுதான் வந்து பேசிவ் ஃபார்ம் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் வில் யூ டீச் த சில்ட்ரன் ஸோ திஸ் இஸ் வில் யூ டீச் த சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இதை பேசிவ் வாய்ஸாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டினரியாக எழுதிக்கலாம் இல்லை டைரெக்டாக தெரியும் அப்படின்னா நீ டைரெக்டாகவே ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் ஸோ யூ வில் டீச் த சில்ட்ரன் இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட்டு இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸு இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஆப்ஜெக்டு இது சப்ஜெக்டு அப்போ இதை திருப்பி எழுது த சில்ட்ரன் இது கேப் விட்டுக்க இந்த இடத்துல பைன்னு போட்டு யூங்கிறது யூபே தான் இந்த அப்படியே எழுதிக்க இது ஸ்ட்ரக்சர் படி எங்கே என்ன வரும் தேர்ட் ஃபார்ம் இந்த இடத்துல வந்து தேர்ட் ஃபார்ம் லாஸ்ட்லேருந்து எழுதிட்டுவா ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே தாட் டீச் தாட் தாட் டீச் தாட் தாட் டீச் தாட் தென் தாட் தென் ஸ்ட்ரக்சர் படி இங்கே பி அப்புறம் இந்த வில் வந்து அப்படியே போட்டுக்கிறோம் த சில்ட்ரன் வில் பி தாட் பை யூ கொஸ்டின் மார்க் வராது இது சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட்டு இது வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் இப்போது அடுத்தது இதை கொஸ்டின் மார்க் வச்சு எழுதணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த வில் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல முன்னாண்ட கொண்டு வந்துடும் ஸோ வில்னு எழுதிட்டு மீதியெல்லாம் அப்படி எழுது ஸோ திஸ் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் 